ni msomi huyu mwanasiasa mwana diplomasia lakini pia ni mtetezi wa haki za wanawake mama Gertrude Mungela ambaye e, kwa pamoja ataweza kuzungumza na mama Mia na kuzungumzia masuala mbalimbali mbali ya uongozi hasa kwa wanawake lakini pia tutaangalia na yeye kipindi chake cha nyuma kipindi cha uongozi changamoto ambazo alizipata na vitu kama hivyo lakini kubwa tutajifunza mengi sana kutoka kwake hapa kwa siku ya leo na muda si mrefu hapa na kwenda kuanza kuzungumza naye na wewe unaweza ukaendelea kuchangia kupitia 0683 tayari Te niko na mama Gertrude Mongela hapa kwenye line mama hey. habari za asubuhi nzuri pole na mvua asante hey, Tumefurahi sana kuzungumza na wewe leo kupitia Mama Mia ya East Africa Radio. Uh, sasa uh, kwa kuanza kabisa kuzungumza na wewe, mimi napenda tuanze kuzungumza kwenye kipindi chako cha uongozi wakati umeshika nafasi tofauti za uongozi. Unajua Mama Gertrude zamani wanawake walikuwa nachukuliwa kama dhaifu. Japo mpaka sasa kuna baadhi ya maeneo au baadhi ya jamii fulani zinawachukulia wanawake ni kama dhaifu. Uliwezaje kupenya kwenye nafasi kubwa za kiuongozi na kuweza kuaminika kama mwanamke? kwanza kitu cha kwanza ni elimu 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 inasaidia sana mmm hapo nakusikia elimu inasaidia mmm na wakati nilikuwa nimesoma kwa kipindi hicho mpaka elimu ya chuo kikuu kwa hiyo ni rahisi kuonekana ya kwamba una uwezo wa kielimu na kuaminika ndiko ya hilo ni moja lakini pia kufiriki mmm kwa sababu ndani kwa hasa wa kuchaguliwa hakuna kitu cha ready set mmm ni lazima ni yeye ijitume na utake usiogope kuanguka kwa sababu wengi wana wake tunashinda kuingia kwenye uongozi kwa sababu tunaogopa mashindano nikisipo pata hiki yata ni wanaji ndiyo unasahau ya kwamba na wanaume na huyo wanaanguka na bado wanaendelea kuwa kwenye mashindano kama ni siasa naendelea kama ni ubunge kuna wabunge na wajua zamani zile wengine walikuwa wamegombea zaidi ya mara kumi lakini kila mchaguzi ukija yeye anaweka jini kwa hiyo kusubutu na kutogopa vitu ambavyo ni vya muhimu na pia unaweza kupenya tu kama utakwenda kufanya kazi tuseme unapata nafasi ya kwanza uitendee haki ili wakutambue yaani hiyo ndio ndoto yako ya kupangia usiende kuvilisti kuvilinda tu katika hatua ya kwanza mm. utakuwa umepoteza kusema si tunajua na watu hawezi lakini kila kazi unayofanya mm. itendee haki kila kazi unayofanya ifanye vizuri sana kiasi kwamba sio kwamba unajifungulia wewe milango lakini unafungua na milango ya wanawake wengine wanaona si kama fulani kama mwanamke mm. ni kama fulani tunampa kama tutamchagua tutamweka ndio maana mimi nimepenya penya huko mpaka kufikia umoja wa mataifa mpaka kuwa rais wa kwanza wa bunge la Afrika ndio mm. kwa ni katika kudhibiti na kutoa uoga kupata ama kutopata. Okay. Kwaona hapo ambacho nimekielewa mama Gertrude Mongela ni kwamba zamani kwanza kulikuwa hamna mambo ya kubebwa bebwa ili uweze kupata uongozi ama nafasi fulani katika jamii ni lazima upambane kweli kweli na ustahili kupata ile nafasi ambayo ulikuwa nayo. Ndiyo. Na ndio maana mnasema kila nafasi unayopata kwa mfano mimi nilianza kama mwalimu wa walimu pale cha ngombe chuo cha walimu nilihakikisha hiyo kazi naifanya vizuri kila mtu anatambua kuna mwalimu anaitwa Gertrude de Mangela ambaye hata wanafunzi wanasema yule mwalimu ni hodari mpaka tulipoanzisha tayari la chama cha tano wakati huo nilipoweka jina langu walisema tunamchagua huyu tunajua ana msimamo kwa hiyo hapo kama nimefungua milango nikaa nimeingia kwenye system ya chama kutoka mm. kwenye tai mpaka nikaja nikafika kwenye kamati kuu ya chama cha mapinduzi na halmashauri kuu ya chama cha mapinduzi kwa hiyo 
qui est concerné au pacte la vie où une femme est visible ça là il est de quoi on a pas eu à quoi on dit le numéro pacte mais il faut venir pour dire quoi la vie euh il faut venir pour dire quoi on dit de quoi ça me dit là ça me dit de la fille comme ça lui qui dire euh la vie où ça me dit qu'il cadre de la vie à quoi il est à quatre pour faire conclusion la vie où bon de la fille kwa hiyo nilipo upata ukumu wa kuingia bunge la Afrika la, la Afrika Mashariki na kwa hiyo hakikisha mnafanya vizuri sana ili mimi mimi nisingi yangu nimejiwekea mwenye huwa mapema eh usiwe tu ni ni uko kwenye namba wakisema mm. kuna wabunge kumi basi wewe ni miongoni mwa wabunge kumi a a kuna wabunge kumi na mmoja anaitwa Gertrude Mandela. Asante. Kama kwa hiyo na mimi kile nilikopita mm. nafasi zote nilihakikisha naacha alama ambazo kila anayekutana na mimi hata nikumbuka. Na ukitaka kufanya hivyo unafanya kwa kufanya kazi kwa bidii. Kuna kujitoa, kuna kujilima. Kwa sababu muda mrefu unaotumia katika kufanya kazi kwa wenyeji na kwa ufanisi kwa hiyo huna muda wa ziada huna muda wa kushinda sauti unasokota kila sauti ya yeye inayotokea huna muda huna muda wa kukesha kwenye bao na kunywa pombe huna muda kwa hiyo hiyo ndio gharama nyingine ya uongozi ukitaka kuwa kiongozi lakini pia gharama nyingine ni kuhakikisha mm. ya kwamba angalau na pamoja uh, na ajili yako eh. mazuri pamoja na mafanikio ambayo uliyapata katika nafasi mbalimbali mbali za uongozi za juu kabisa ambazo uliwahi kushika nje ya nchi hata ndani ya nchi changamoto gari kubwa ambazo ulikuwa ukikutana nazo mama getu ni mongela mmoja katika kipindi hizo zote vya nyuma sio wa mwanamke kupata nafasi za uongozi mm. ilikuwa haikubariki kwa wengine hata na wanawake wenzako mm. wanaona uh, ataweza huyu ataweza wanawake wenzako wanasema ataweza mm. lakini wanaona ndio kabisa naona kama kama ni jaribio hivi kwa hiyo hilo mmoja mimi nakumbuka wakati nikiwa waziri wizara moja yapo Mm. ulikuwa na mwaliko wa kwamba ilikuwa ni dinner party mm. na kwamba waziri atakayekuja ni waziri wa wizara fulani mm. kwa hiyo tulipofika na mme wangu walimkaribisha mme wangu badala ya mimi nafikiria ndio waziri mimi ni mke wake kwa hiyo kila siku kama yule tu inakuonekana wewe labda ni mke tu wa waziri sio waziri mwenyewe zamani hiyo ilikuwa lakini pia la ku watu kuanza kukuangalia kama unaweza kwa hiyo unapaswa uone yote bidima ya mbili ya hii anayeweka wazidi na naume ili uweze watu kuwafanya wa kuamini kwa hiyo hilo ni 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 changamoto moja wako ambayo unaipata lakini changamoto nyingine watu pia na madaraka mwanamke wanafikiria kwamba wewe wewe mm. sasa ni mama uta utavumilia ukumbavu wote ile ya kwa watu kutaka kama kama vile mama unayonyonyesha vile ama unawabeba mgongoni a a na hiyo ndio mimi nasema hata rais wetu mm. anapaswa hakikisha kwamba anafanya kazi hakuja kwa baby city mtu hakuja kunyonyesha mtu hakuiraisi tena rais mimi hata kuamrisha mikitu ya bondoki kwa hiyo asikuulize akao akao ukisha kuongeza hicho chuo nacho na kipendezea hazi yake ukisha kuongeza lazima uhakikishe ya kwamba madaraka uliyonayo yanatambua wewe ndiye mwenye madaraka kwa hiyo hiyo nayo ni changamoto kubwa sana ya watu kufikiria wewe ndiye madaraka na nilipitia nimeona haya yote ndazi zote katika ndazi ya kitaifa ndazi ya kimataifa nako nimeona usipokuwa na msimamo imara mm. watu wanafikiria kwa sababu ni mama basi wanaweza kulegeza mashanti 
Na pamoja na mambo mengine ulipata nafasi pia ya kuratibu mkutano wa Beijing eh, kama mwanadiplomasia wa umoja wa mataifa ukaongoza kongamano la nne la ulimwengu kuhusu wanawake kama katibu mkuu na mwenyekiti na ulichangia pakubwa katika kufanikisha kongamano hilo na ukajulikana kama mama Beijing kutokea hapo uliweza ku, ku, kujifunza nini kutoka kwa wanawake wengine pamoja na kwenye kongamano hilo kubwa kabisa ambalo ni la kihistoria nasema mpaka leo kuhuza kabisa ilipa kujiwekea misingi ya maisha ilipatambua ya kwamba dunia hii wanawake wote ni wanawake ya kwamba tuzano eneo tuzano manamuto ya japani manamuto ya marekani manamuto ya tanzania na kaza wa kaza wote ni wanawake tunapitia katika chanda moto zile zile kujaribu kuwainisha changamoto ni hizi hizo lakini kilichukua maeneo kumi na mawili tu ambayo tukasema tuyashughulikie ukiona ile afya eh uchumi na amani na swala la masuala mengi tu ambayo tuliyapitia kumi na mawili na kuondoa masikini namba yako ya mbili ni hiyo ya kuondoa masikini ni ngono na wanawake kwa hiyo hayo mambo tuliko yachambua ndio tukarawekea misingi yake nitajifunza kuchambania na kupambania masuala mengi na misingi ambayo inasimamia mifumo ya dunia hii ambayo inamdhalilisha mwanamke inampoza mwanamke inambagua mwanamke yani misingi yote kuangalia kwa nini dini kwenye kwenye pamoja na kwamba kwenye dini na nchi zetu tuangalia katiba na na msaafu wa mwanamke naye ana nafasi sawa na mwanaume na kukuja kwenye utekelezaji ndio mm. hapo sasa wenzetu wanaume wakawahi wakatafsiri mm. hata katiba wanaitafsiri wanavotaka na wanatafsiri na msaafu wanavotaka ingawaje msaafu imetufanya tuwe sawa tuko binadamu mbele ya Mungu na hatuna kaso yote kwa hiyo hayo yote mimi nilifunza kuchambua mifumo na kwa nini mifumo hiyo iko lakini mm. nyingine ambayo nilijifunza wakati niko pale mimi ndio maana sikati taabu masuala ya vyama vya siasa mmm na nilijifunza kama nimehudumia yana yana wako wa kutoka vyama siku elfu ngapi huko duniani kwa sababu kila mtu alikuja hapa alikuwa na sana sana na shida mimi mimi kwa kwa tele la vyama hivyo vilivyo kwa vyama hivi vinavyoibuka ibuka hivi mimi sisi ni ndani ya mlakini sipati tabu mimi kuzungumza ama kubadilisha mawazo na vyama vingine na kujenga hongo yangu kwa nguvu kuonyesha kwa nini msimamo wangu uko namna hiyo hiyo yote nilijifunza huko nilipokutana na wanawake aina mbalimbali lakini mkubwa zaidi ni yule kwamba mfumo wa mwanamke kuwekwa ngazi ya chini katika jamii umekuwepo kame na kame na nafikiria mwishoni nikuja kugundua wanawake tunawakili sana Ndiyo. na kama wanaume wasinge weka misingi ya kutukandamiza mm. nadhani tungekuwa mbali na tungekuwa juu yao kwa hivyo waliogopa katika jamii hii ni mchezo wa mwanamke na uvumilivu wa mwanamke ukiendaje kazi kwa uhodari ilivyofanya mwanamke au tu hata kiuchumi hata kisayansi lakini ukiangalia kwa mfano katika mazingira yetu tuliyomo watu wanaojua dawa za asili wana yake wengi tu wana yake na mwanamke eh John Kombe na Gufuli wa Isuetu wa Mwe Kiacha alikokuwa anazungumzia juu ya kutumia dawa za asili mimi mm. nikaanza kuona watu wanatizama na abara mm. hawatizani wakina mama vijijini ambao ndio wenye rasu mali na ujuzi wa matumizi ya dawa za asili kwa hiyo hayo yote nilijifunza uchambuzi huu nilijifunza kutokana na mkutano wa Beijing lakini pia nilijifunza kufanya kazi mm. kwa 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 mtindo au kwa 
kuangalia kimataifa kwa muda kutumia muda vizuri hiyo katika mashirika ya kimataifa ni muhimu sana na uwezo wako wa kupata maarifa mapya kila wakati inasaidia sana kufanya kazi katika mifumo hii ya kimataifa wewe ni mmoja kati ya wanawake vinara ambao tunao hapa nchini ambao umedumu katika uongozi kwa kipindi cha nyuma na kwa muda mrefu. Sasa hivi tuna rais mwanamke na hii ni kwa mara ya kwanza kabisa katika historia ya Tanzania. Nataka kusikia katika kutoka kwako una uzungumziaje huu au unaona wapi huu uongozi wa rais wa kwanza mwanamke Mheshimiwa Samia Sulu Hassan. Kwa kabisa. Mmm ee kama kuna kitu mm. ambacho rais Magufuli ametuachia ndio ni kutupa rais mwanamke mm. kwa sababu anaacha vitu vingi lakini na hili kariati alipokubali kuwa na mgombea mwingi za mwanamke mm. hapo ndipo historia ilianza kuandikwa ndio na kama vile hivyo akaondoka mm. kwa sababu wewe katika katiba yetu hiki tukio cha kuyafunia sada tano hicho mm. ambacho tunasema endapo rais hayupo anayekuja anayemfuatia ni makamu wake wa rais ambaye kwa amepata kivilimizi kusema ah nitakuwaje na mgombe wa mwanza na mwanamke endapo nitaondoka mm. basi yule mwanamke ndiye atachukua nafasi kwa hivyo ni alama pia tumeiliki kutoka kwake na tusije tukamsahau hilo kwa sababu wewe katunga ni anaweza na naume wewe mm. tungekuwa na mwanamke ambaye ndiye rais kwa hiyo hiyo tumshukuru ile moja kwamba alikubali na katika historia ya madaraka ya naume kukubali mwanamke kuwa mgombe wa mwanza ilikuwa mm. nayo ni kitu kibovu lakini na sasa sasa nikitoka hapa nisemi mali ya mimi na mimi ya kwamba kila kazi ukipewa mm. unaitendea haki eh rais wetu mama Samia Suluh Hassan mm. ametendea haki na pato aliyopewa mm. hapo kaa tu kwa sababu amebeba basi ni mgombea mwenza akabaki mgombea mwenza mm. amefanya kazi kwanza wakati wa kampeni ya kwanza amejiweka ameweza ame tafamia ana ufahamu ilani ya kipindi kilichopita vizuri sana na tafamia yake tumemwona amepita na alikuwa mikutano yake ina watu wengi mm. na ameweza vizuri anajenga hoja ana akili mm. safi kabisa mm. na ana uzoefu Mm. kwa hiyo ame hiyo msingi wangu ninaosema ukipewa nafasi uzuri ya kio kaitendea haki nafasi ya ndipo makamu baba mm. hapo hapa nacho hello ndio nakusikia mwanangela nakusikia na kupata vizuri aha eh ame kwenda haki nafasi mm. sasa mimi kwa kufahamu kwangu simchukuli kama tu mwanamke mmm yanichukuli kama rais ni madaraka ni mamlaka ambayo ata ana uwezo wa kuiongoza nchi hii na hicho ndio tunamfurahisha zaidi kwa sababu angeweza kuingia mwanamke mimi kaingia vizuri na kitajwa jina na kuna mwingi wao itakuwaje tunaanza kuvua ngoa za yale lakini sio huyu rais Samia nayo mfahamu ndio maana na sema na furahi nini kuona ya kwamba katika uhai wangu mm. pamoja na bidii zote nilizo fanya za kusema wanawake wana akili sawa na wana uwezo sawa au wakati mwingine zaidi uwezo zaidi na akili zaidi mmm wewe Mungu amelipa nikimbali hai na nimeona rais wa aina hiyo ambayo na, na matumaini makubwa kwake kwa hiyo kinachotakiwa sasa sisi wote mm. ni kuhakikisha kwamba kila mtu afikie kazi pale alipo kwa bidii kwa sababu kazi ya uongozi ni nisha ibada ukipata watu wa siri yako hodari ndio ina maana usijisi mm. lakini ukipata watu sio hodari 
yake ambayo inasema ni kihunda hicho kwa kimaisha hiyo wakisema ni kifanya hivi kwa maisha ya nchi ni kifanya hivi maisha kwa ni kifanya hivi na kwa sasa ni katiba ambayo ni fake hmm. yaani unakuwa na wasiwasi kwa hiyo mimi nategemea sisi wote kutokea pale tulipo hata sisi tulioko na nyumbani tukifanya hmm. tukitekeleza wajibu wetu tunamrahi sisi ya kazi rais hapa alipo kwa hiyo hata mama hata watu na mama naomba tu wasiulize ana kufanya nini mwanamke mwenzetu a a a a tujiulize tunafanya nini afanikiwe ili tupate wana yake zaidi na zaidi kwa sababu haijatosha tena mwanamke rais tu haijatosha ndio tunategemea mbona kumekuwa na marais wa naume mawaziri wakuwa na kwa mwanaume sivila ni nani yani nakuta wakikaa pale hai kwa wote wamejaa ni suti ni weusi tu sisi ya tuna mama hatuni kwa hivi sifiki hapa kwa kwa kutoka ni makati takazo tisani na kutakia matatizo hivi kwa na wazo hivi kwa mfana tuna matatizo ya mafuta ya kupikia hivi kila mwana mka ngechanga bebe moja ya anzeti mshihi tuko wanawake milioni nikiweka na watoto wetu tuko milioni ni ya stini stini nafsi ya stini ni serafini lakini tumezidi zaidi tunaweza kuwa milioni ya rebaini na bebe milioni ya rebaini hatuja katua na takuza la kushinda tunakaa tunaminia pale bandarini kungoja meji inaeleta mafuta hiyo kati tunaminia ita ya tuna mama tunaminia kumba tunaminia kuhawa tu kwa mingi tu mbo vile ya maharakati mimi wote tusugi kike katika kutatua angalaha kwa tuto moja nabia ya sisi kuzawi hiyo ya tatupa mimi lakini na hiyo hiyo anajua wazi ya kiangalia yani ya uchaguzi hiyo mweka madayakani ya kiangalia beijing platform for action ndio hizo sijui sana juu ya mahitaji ni inaeleza hata serikali zifanye nyingi mikakati ili kutuondoa na hata kwenye umaskini kutuondoa kupata elimu elimu tumepiga hatua katika awamu ya ta ya tano tumepiga hatua kwa sababu swala la kutoa elimu bure ili kusaidia sana wanawake kwa sababu unapofika mpaka form 4 umepiga hatua sasa ya kupanda ngazi kwenda mbele zaidi kwa hiyo hiyo nayo kuna vitendo vimefanywa katika awamu ya tano ambavyo kwa kweli vinamkomboa mwanamke swala maji swala ya la zahanati na na hospitali na kuuliza vifo vya wanawake kwa kiasi kikubwa yaani ile ilikuwa ni vitendo vya kutatua sio maneno kwa hiyo tunategemea tutaendeleza vitendo ambavyo ni serikali ikichukua hatua hii mama mm. anapata ahuweni sawa wakati tunamaliza mazungumzo yetu mama Gertrude Mungela mwicho kabisa uh, bado kuna baadhi ya maeneo wanawake hawaaminiki ama wanadharauliwa wanaposhika madaraka ama wanapokuwa tu maamuzi na taka uyuzungumze na jamii ambayo bado ina mtazamo huo uh, watu ambao bado wana mtazamo huo kuhusiana na wanawake hii swala mtazamo kuhusu wanawake mm nashukuru nitumie neno jamii mm. kwa sababu tuni neno yake na tuna wanaume ndio tumao leo watoto wa kiume mpaka wakajiona wao ni miungu mtu mm. ni sisi wa kina mama ndio tumao ona ya kwamba mwanamke hawezi baadhi yetu ni sisi wa wanawake kwa hiyo sisi tuanzie sisi kujisaisha wenyewe alafu pia jerehe katika kufunua mifumo ile inayozalimisha mwanamke katika jamii yetu. Mm. Sawa, mimi ni kushukuru sana kwa muda wako. Najua ulikuwa na mambo mengine ya kufanya lakini umetupa muda wako hapa East Africa Radio kwenye Mama Mia na kuzungumza na sisi asubuhi ya leo. Tunakushukuru sana. Asante. Na kutakia siku njema na utekelezaji mwema wa majukumu yako. Asante sana, asante sana, asante sana, asante sana.